வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜாப் ரெடி சேனல் இந்த வீடியோவில் என்ன வேலை வாய்ப்பு தகவல் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரம் மத்திய கூட்டுறவு வங்கியில் வேலை வாய்ப்பு அறிவிச்சிருக்காங்க அதை பற்றின தகவல் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க ரெட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் டச் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலில் வர நியூ வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட ஸ்பான்சர் வெப்சைட்டை பற்றி ஒரு நிமிஷம் பார்த்துடலாம் ஸோ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்க இவங்க தான் நம்மளோட ஸ்பான்சர் வெப்சைட் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் கவர்மெண்ட் ஜாப் லைவ் டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டில் போனீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு மற்றும் இந்திய அளவிலான அனைத்து அரசாங்க வேலைவாய்ப்பு தகவல்களும் அப்டுடேட் உடனே கொடுத்தோம் உங்களுக்கு கிடைக்குங்க யூஸ் பண்ணி பயன் அடைஞ்சிக்கோங்க கூகுளில் சர்ச் பண்ணுறப்போ கவர்மெண்ட் ஜாப் லைவ் அப்படின்னு ஸ்பேஸ் விடாமல் டைப் பண்ணி பயன் அடைஞ்சிக்கோங்க ஸோ கா கூட்டுறவு சங்கங்களின் மாவட்டத்தில் வந்து வேலைவாய்ப்பு அறிவிச்சிருக்காங்க இது எந்த மாவட்டத்தில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் தான் காஞ்சிபுரம் மத்திய கூட்டுறவு வங்கி அதில் தான் அங்கே வந்து அப்புறம் கடனற்ற சங்கங்கள் இவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து தான் இந்த வேலைவாய்ப்பு அறிவிச்சிருக்காங்க எந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உதவியாளர் ஹெல்பர் போஸ்ட்டுக்கு தான் வந்து வேலைவாய்ப்பு அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம முழுக்க முழுக்க ஆன்லைனில் தான் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ அவங்களோட அஃபீஷியல் வெப்சைட் இருக்குது டபிள்யூ 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 டாட் கேபிஎம் டிஆர்பி டாட் ஐஎன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் போய் தான் நம்ம ஆன்லைனில் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ அப்ளை பண்ணுறதுக்கான லாஸ்ட் டேட் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அஞ்சு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரைக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட் அதாவது கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்குது அதில் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் எத்தனை வேகன்சிஸ் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை பற்றின தகவலை பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நகர கூட்டுறவு வங்கி இதில் வந்து உதவியாளர் பணிக்கு ஆள் எடுக்கிறாங்க மொத்தம் ஐம்பத்தொம்பது வேகன்சிங்க இதுக்கு சம்பளம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினோராயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாயிலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றம்பது ரூபா வரைக்கும் சேலரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா நகர கூட்டுறவு கடன் சங்கம் உதவியாளர் பதவி தான் இங்கே வந்து பன்னெண்டு வேகன்சிஸுங்க இதுக்கு சம்பளம் பதினஞ்சாயிரத்துலேருந்து நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி அறநூறு வரைக்கும் அடுத்தது வந்து தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கம் இங்கேயும் உதவியாளர் போஸ்ட்டு மொத்தம் முப்பத்தோரு போஸ்ட் முப்பத்தோரு போஸ்ட் வேகன்சியாக இருக்குது இதுக்கு சம்பளம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினாறாயிர பதினாறாயிரத்துலேருந்து ஐம்பத்தி நாலாயிரம் வரைக்கும் சேலரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து மாவட்ட கூட்டுறவு ஒன்றியம் இங்கே ஒரு வேக்கன்சி இருக்குது அது உதவியாளர் பணிக்கு அதுக்கான சம்பளம் பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் சம்பளம் அடுத்து பணியாளர் கூட்டுறவு கடன் சங்கம் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு உதவியாளர் போஸ்ட் ஒன்று காலியாக இருக்குது இதுக்கு சம்பளம் பதினைஞ்சாயிரத்துலேருந்து நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி அறநூறு வரைக்கும் சம்பளம் அடுத்து பிரதம கூட்டுறவு பண்டக சாலை இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேகன்சி இருக்குது உதவியாளர் வேக்கன்சி தான் இதுக்கு சம்பளம் மூவாயிரத்தி எட்நூறுலேருந்து பத்தாயிரம் வரைக்கும் அடுத்து கூட்டுறவு விற்பனை சங்கம் இங்கே ரெண்டு உதவியாளர் போஸ்ட் வேக்கண்டாக இருக்குது இதுக்கு சம்பளம் மூவாயிரத்தி எட்நூறுலேருந்து இருபதாயிரத்தி நானூறு வரைக்கும் சம்பளம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மாவட்ட கூட்டுறவு அச்சகம் இங்கே ஒரு உதவியாளர் போஸ்ட் கலையாக இருக்குது அதுக்கு சம்பளம் ரெண்டாயிரத்தி நானூறுலேருந்து ஏழாயிரத்தி ஐநூறுவா வரைக்கும் சம்பளம் கொடுக்குறாங்க ஸோ மொத்த உதவியாளர் வேக்கன்சிஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நூற்றி எட்டு வேக்கன்சிஸ் அறிவிச்சிருக்காங்க வகுப்பு வாரி அதை பிரிச்சுருக்காங்க பொது பிரிவில் முப்பத்தி மூணு பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு இருபத்தெட்டு மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் சீர்மரத்தினருக்கு இருபத்தி ரெண்டு அப்புறம் வந்து பிற்படுத்தப்பட்டோர் முஸ்லீமில் நாலு ஆதி திராவிடருக்கு பதினாலு ஆதி திராவிடர் அருந்தறியதற்கு நாலு பழங்குடி வகுப்புக்கு ஒன்று மொத்தம் நூற்றி எட்டு வேக்கன்சிஸ் அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ என்ன மென்ஷன் பண்ணிக்காங்க என்ன தகவல் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நோட்ஸு அதாவது இந்த வேலைவாய்ப்பு கான இட காலி இடங்களோட எண்ணிக்கை வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க சம்பளம் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பே ஸ்கேல் லெவலில் பொறுத்து மாறும் அந்த வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ யாரெலாம் வந்து செலக்ட் ஆகிருக்காங்களோ அவங்களாம் வந்து கூட்டுறவு நிறுவனத்தோட ரூல்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொ
ஸோ இதுக்கான கல் தகுதிகள் என்னென்ன எலிஜிபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏஜ் வயசு அவ்வளோ இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்ச வச்சோ பதினெட்டு வயசு கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அந்த டேட்டை வச்சு தான் வந்து அவங்க கணக்குறாங்க அதே வந்து அதிகபட்சமான வயசு எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படி மேக்சிமம் ஏஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வகுப்பு வரியாக கொடுத்துருக்காங்க ஆதி திராவிடர் அறிந்தறியர் பழங்குடியினர் பிற்படுத்த வகுப்பை சேர்ந்தவங்க சீர்மரபினர் பிற்படுத்த வகுப்பை சேர்ந்த முஸ்லீமு அப்புறம் முன்னாள் இந்த வகுப்புகளில் சேர்ந்த முன்னாள் இராணுவத்தர்களும் மாற்றுத்திறனாளிகளாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏஜ் லிமிட் கிடையாது எந்த ஏஜில் இருக்கவங்கனாலும் அப்ளை பண்ணலாம் அதே மாதிரி எந்த வகுப்பு அதாவது எந்த கேஸ்ட்டை சேர்ந்தவங்களாக இருந்தாலும் ஆதரவற்ற விதவைகளாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வயது வரம்பு கிடையாது ஓசி அதர் கேஸ்ட்டுக்கு வந்து முப்பது வயசு வரைக்கும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே அதர் கேஸ்ட்டை சேர்ந்த இராணுவ வீரர்கள் இருந்தீங்கன்னா நாற்பத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் அதாவது முன்னாள் இராணுவ வீரர்கள் நாற்பத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் இருக்கலாம் மாற்றுத்திறனா அதர் கேஸ்ட்டை சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளிகளாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாற்பது வயசு வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கல்வி தகுதி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு பட்டப்படிப்பு படிச்சுருக்கணும் அதாவது டிகிரி முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக இந்த வேலைக்கு அப்ளை பண்ணலாம் டிகிரி வந்து என்ன பண்ணுறதுனா டென்த்து ப்ளஸ் டூ அப்புறம் மூணு வருஷம் டிகிரி கோர்ஸ் அந்த மாதிரி படிச்சுருக்கவங்க அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான கல்வி தகுதி பார்த்திங்க அப்படின்னா டிகிரி தாங்க இதுக்கான பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் ஸோ யாரெல்லாம் வந்து டிகிரி முடிச்சுருக்கீங்களோ அவங்களாம் தாராளமாக இந்த வேலைக்கு அப்ளை பண்ணலாம் கம்ப்யூட்டர் பற்றின பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவில் வந்து உங்களோட தாய்மொழியை வந்து ஒரு பாடமாக எடுத்து படிச்சுட்டு அதாவது தமிழை வந்து ஒரு சப்ஜெக்டாக எடுத்து படிச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ பொது பிரிவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் சப்போஸ் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் மற்ற அதர் ஸ்டேட்டில் வந்து இப்போது வசிச்சிட்ருக்கீங்க அதாவது தங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களை வந்து ஓசி கேட்டகரியில் தான் வந்து உங்களை கன்சல்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஆதரவற்ற விதவைகளாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கான சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து உங்களோட வருவாய் கோட்டா அலுவலர் இருக்கார் இல்லைங்கயா தாசில்தார் அவங்ககிட்ட வந்து அந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து வாங்கி கண்டிப்பாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான எக்ஸாம் ஃபீஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தம்பது ரூபா இதே வந்து இரநூத்தம்பது ரூபா ஃபீஸ் கட்டணும் இதில் யார் யாருக்கெலாம் வந்து விளக்கு அறிவிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதி திராவிடர் பழங்குடியினர் அனைத்து வகுப்பு சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆதரவற்ற விதவிகளுக்கு வந்து ஏஜ் அதாவது ஃபீஸ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கெல்லாம் ஃபீஸ் கிடையாது இலவசம் தான் மற்ற வகுப்பு சேர்ந்தவங்க இரநூத்தம்பது ரூபா ஃபீஸ் கட்டணும் அடுத்தது தகவல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அப்ளை பண்ணுறது இந்த சாரி எப்படி ஃபீஸ் வந்து பே பண்ணுறது இந்த எக்ஸாமுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் நேரடியாக வந்து காஞ்சிபுரம் மத்திய கூட்டுறவு வங்கியில் போய் அதோடய பிரான்ச்சஸ்லையோ ஹெட் ஹெட் ஆஃபீஸ்லையோ ஹெட் ஹெட் அதாவது ஹெட் ப ஹெட் பிரான்ச்சுலேயும் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அங்கே டைரெக்டாக போய் சலானில் ஃபில் பண்ணி ஜேர்னல் ஐடி வச்சு ஃபீஸை பே பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபீஸ் பே பண்ணிட்டு அந்த சலானை வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுறப்ப ஸ்கேன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் ஆன்லைன்லேயும் ஃபீஸை பே பண்ணலாம் எப்படி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட வெப்சைட்டில் போனீங்க அப்படின்னா எஸ்பிஐ கலெக்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த எஸ்பிஐ கலெக்டில் போய்ட்டு அதில் லிங்க் டு எஸ்பிஐ கலெக்ட் சர்வீஸ் இந்த ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆன்லைன் பேமெண்ட் போர்ட்டல் அப்படிங்கிறதுல போய்ட்டு நீங்கள் அதுலேயும் நீங்கள் ஃபீஸ் வந்து பே பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனையும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆன்லைனில் பே பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா அதுக்கான ரெசிப்ட் வரும் ஆன்லைன் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கான ரசீது வரும் அதை வந்து நீங்கள் சலானை வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த எஸ்பிஐ கலெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த நம்பரை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை தான் வந்து நீங்கள் அப்ளிகேஷன் அப் அப்லோட் பண்ணுறப்போ இந்த நம்பரை மென்ஷன் பண்ண வேண்டியது வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் டைரெக்டாக அந்த காஞ்சிபுரம் ஹெட் ஆஃபீஸில் இருக்க பேங்க்லேயும் போய் அப்ளை ஃபீஸ் பே பண்ணலாம் இல்லைன்னா ஆன்லைனில் எஸ்பிஐ போர்ட்டல்லையும் போய் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆன்லைனில் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஜேர்னல் ஐடியை வந்து சேஃபாக வச்சுக்க சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஐடி ஜேர்னல் ஐடியையும் டியு நம்பரை தான் வந
ஸோ அப்ளை பண்ணுறப்போ என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸை வந்து அப்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஒரு அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக உங்களோட பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் ஃபில் பண்ணிடுங்க அப்புறம் என்னென்னலாம் ஸ்கேன் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபோட்டோ ஐம்பது கேபி இருக்கணும் அப்புறம் உங்களோட சிக்னேச்சர் ஐம்பது கேபி இருக்கணும் ஜாதி சான்றிதழ் இரநூறு கேபி இருக்கணும் மாற்றுத்திறனாளி எல்லாம் இருந்தீங்கன்னா அதுக்கான சர்டிஃபிகேட் ஸ்கேன் பண்ணும் அது இரநூறு கேபி வரைக்கும் இருக்கணும் ஆதரவற்ற விதைகளாக இருந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு அதோட சர்டிஃபிகேட்டு இரநூறு கேபி வரைக்கும் இருக்க மாதிரி ஸ்கேன் பண்ணணும் முன்னாள் ராணுவத்தெல்லாம் இருந்து அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுக்கு இரநூறு கேபி அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி அந்த சான்றிதழ் ஸ்கேன் பண்ண சொல்லிக்காங்க தமிழ் வழியில் படிச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறப்போ அதுக்காக இரநூறு கேபி சைஸில் அந்த அப்ளிகேஷன் ஸ்கேன் பண்ணணும் சர்டிஃபிகேட் ஸ்கேன் பண்ணணும் கூட்டுறவு பட்ட பயிற்சி வந்து முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கான சர்டிஃபிகேட் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதையும் ஸ்கேன் பண்ணிடணும் இரநூறு கேபி வரைக்கும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் அந்த டைரெக்டாக பேங்க்கில் போய் அப் ஃபீஸ் பே பண்ணிங்கன்னா அந்த சலான் இருக்கும் இல்லைங்களா அதை வந்து நேராக ஆன்லைனில் போய் பேன் பண்ணாமல் டைரெக்டாக போய் ஃபீ ஃபீஸ் கட்டியிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த சலானையும் வந்து ஸ்கேன் பண்ண சொல்லிக்கோங்க அது வந்து நூறு கேபி வரைக்கும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் அப்லோட் பண்ணிட்டு அப்ளை பண்ண சொல்லிக்காங்க இல்லை எதாவது மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் ஸ்கேன் கேன்சல் பண்ணிடுவேன் அப்படின்ற தகவல் இதன் மூலமாக நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காங்க ஸோ எழுது தேர்வு ரிட்டன் எக்ஸாம் எப்போ வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸும் ரிசீவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எப்படி அறிவிப்பாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மெயில் அனுப்புவாங்க யாரெல்லாம் வந்து ரிட்டன் எக்ஸாமுக்கு செலக்ட் ஆகிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத வந்து உங்களுக்கு மெயில் வரும் ஸோ மெயிலை வச்சு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் ரிட்டன் எக்ஸாமுக்கு செலக்ட் ஆகிருக்கீங்களா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ கால் லெட்டர் வந்து எப்படி எங்கே எக்ஸாமு எத்தனை எத்தனை மணிக்கு எக்ஸாமு எந்த நாள் எக்ஸாம் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து கால் லெட்டரில் இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் அவங்களோட அஃபீஷியல் வெப்சைட்டில் போய் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மெயில் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் மே அவங்களோட வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கால் லெட்டர் டவுன்லோட் பண்ணுற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சேனலையும் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நம்ம இன்கேஸ் அந்த கால் லெட்டர்ஸ் அப்டேட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கான தகவல்கள் கொடுக்குறோம் ஸோ அப்போ போய் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வந்து இந்த ரிட்டன் எக்ஸாம் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் கோஆப்ரேட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட்டு கோஆப்ரேட்டிவ் கிரெடிட் அண்ட் பேங்கிங்கு கோஆப்ரேட்டிவ் அக்கௌண்டிங்கு கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷனு ஜென்ரல் தமிழ் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் இது சம்மந்தமான கேள்விகள் தான் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க மொத்தம் இரநூறு கொஸ்டினுங்க நூற்றி எழுபது மார்க்கு மூணு மணி நேரம் எக்ஸாமு ஆமாம் மூணு மணி நேரம் எக்ஸாம் நடக்குதுங்க ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டுலேயுமே கொஸ்டின் பேப்பர் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட வெப்சைட்டில் வந்து சிலபஸ் இருக்குது நீங்கள் அதை கூட டவுன்லோட் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரிட்டன் எக்ஸாமில் யாரெல்லாம் பாஸ் பண்ணிங்க அப்படிங்களோ அவங்களுக்கு வந்து நேர்முக தேர்வுக்கு வந்து போஸ்டில் வந்து உங்களுக்கு அறிவிப்பு வரும் ஸோ அறிவிப்பு வர்றப்போ சாரி போஸ்டில் இல்லை மெயிலில் தான் வரும் இதுவும் இமெயிலில் தான் அவங்க வந்து நீங்கள் ரிட்டனில் பாஸ் ஆகிட்டீங்க இன்டர்வியூக்கு கால் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மெயில் மூலமாக உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வரும் அதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் நேர்முக தேர்வுக்கு போய் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நேர்முக தேர்வுக்கு போகிறப்போ என்னென்ன கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸு கால் லெட்ரு எல்லாத்தையுமே வந்து ட கரெக்டாக கொண்டு போய்க்கோங்க கொண்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களை வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்போ என்ன ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்த மார்க் ரிட்டன் எக்ஸாமில் எடுத்த மார்க்கு அப்புறம் இன்டர்வியூவில் எடுத்த மார்க்கு அதையெல்லாம் வச்சுட்டு வகுப்பு வாரிய இன சுழற்சி மூலமாக போஸ்டிங் போட ஆரம்பிப்பாங்க போஸ்டிங் போட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற தகவலை இதன் மூலமாக நமக்கு தெரிஞ்சுருக்காங்க ஸோ அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கான ஃபைனல் ரிசல்ட் வந்து எப்போ நடக்குது அப்படின்னா இன்டர்வியூ நேர்முக தேர்வு அதாவது டைரெக்ட் இன்டர்வியூ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தொண்ணூறு நாளுக்கு அப்புறம் யாரெல்லாம் செலக்ட் ஆகிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து வெளியிடுவாங்க அவங்களோட ஆஃபீஷியல் வெப்சைட்டில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் என் சில ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஒன்ஸ் நீங்கள் ரீட் பண்ணுறதுக்கு மு
ரிட்டன் எக்ஸாம் அதே நாளில் நடக்குது ஸோ இதுக்கான வயது வந்து அதே பதினெட்டு வயசுக்கு கம்மியாக இருந்து வயது வரம்பு கிடையாது ஓசி ஓசி வகுப்பு சார்ந்தவங்களுக்கு மட்டும் வயது வரம்பு இருக்குது ஸோ அதை கல்வி தகுதி இதுக்கு டிகிரி தான் அதாவது டென்த்து ப்ளஸ் டூ அப்புறம் மூணு வருஷம் டிகிரி படித்தவங்க தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இந்த காஞ்சிபுரம் மத்திய கூட்டுறவு வங்கிக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் நகர கூட்டுறவு வங்கிக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ எது உங்களுக்கு விருப்பமாக இருக்கோ அந்த வேலையை தேர்வு செய்து அதுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ காஞ்சிபுரம் சங்கத்தினர் நடத்துகிற மத்திய கூட்டுறவு வங்கியிலையும் நகர கூட்டுறவு வங்கியிலையுமான உதவியாளர் பணிக்கான வேலை வாய்ப்பு தகவல் தான் இது ஸோ டிகிரி படித்த கேண்டிடேட்ஸ் வேலையெல்லாம் எதிர்பார்த்துருப்பீங்க கவர்மெண்ட் ஜாப் எதிர்பார்த்துட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல அறிய வாய்ப்பு ஸோ இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கோங்க பயன்படுத்தி உங்கள் கரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க கோஆப்ரேட்டிவ் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்க கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்கில் இந்த வாய்ப்பு அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ பயன்படுத்திக்கோங்க சக்ஸஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ கோஆப்ரேட்டிவ் பேட்டில் உங்கள் கரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் போடுங்க மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இதே மாதிரி இன்னொரு பயனுள்ள வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி